Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Flusswald und in Skyrim. Schön wäre es, wenn wir noch jemanden finden würden hier. Nämlich einen Jäger, der hier sonst immer rumstrolcht. Ich hoffe, wir haben ihn nicht verscheucht und haben irgendetwas falsch gemacht. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal mit Camilla. Camilla Valerius werden wir vielleicht erstmal der Aufgabe nachgehen. Oh, da ist ja der Jäger. Aus, als wärt ihr auf Reisen. Hallo Jäger. Seid gegrüßt, Elfenschwester. Es ist schön, so weit weg von zu Hause ein vertrautes Gesicht zu sehen. Oh, das tut mir leid. Du bist Feendal. Feendal. Ja, könnt ihr mich trotzdem in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. 300 Kosten. Oha. Das ist ordentlich. Wir haben aber nur 128. Ja, dann kommen wir dann nochmal drauf zurück, oder? Lebt wohl. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber wir haben ja noch etwas anderes. Moment. Wir können doch im Tagebuch mal sehen. Verschiedenes, das hatten wir schon uns angesehen. Dann das hier machen wir wahrscheinlich erstmal gar nicht. Sprich in Flusswald mit Gerdur. Das gehört zur Hauptquest. Und das wird jetzt für immer hier drin sein. Ach so, Reflect on Cold Weather, Survival, See Quest Journal of Four Details. Na gut, aber das hier wollten wir ja später machen. Also, Lucan Valerius, ein Flusswald, er bietet mir Gold für die Wiederbeschaffung seiner antiken goldenen Klaue an. Sie wurde von Räubern gestohlen, die ihr Lager im Ödsturz-Hügelkreisgrab aufgeschlagen haben. Bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Ja, aber wir hatten doch noch, wir hatten doch noch etwas anderes. Wir hatten doch Zutaten, Bücher. Das Kopfgeld nämlich. Lesen. Kopfgeld. Im Namen von Balgruf, der Ältere. An alle fähigen Männer und Frauen von Weislauf. Die Banditen in Redorans Zuflucht belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Proventus Avenici. Ja, das... Ach so, das haben wir schon gelesen, okay. Das war aber nicht ganz das, was ich jetzt dachte. Ich wollte den Pilz hier nur mitnehmen. Das, was ich dachte, das war doch äh, dieser... dieser. Ah, das war doch diese Schatzkarte. Diese da. Mhm. Ja, 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 ja. Da ist ein Kreuz im Baum und ein Kreuz auf, der, auf dem Boden. Das müssen wir finden. Also, so sieht's aus. Und wenn wir M drücken... Oh, ja, richtig, die Karte haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, Weltkarte. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast... Helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast. Dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Reisen. Das machen wir nicht. Also auf der Karte muss das Kreuz ungefähr hier gewesen sein. Also wir sind schon gar nicht mal so falsch. Und ist das nicht schön mit der Karte hier auch? Alles 3D. Eine 3D-Karte tragen wir mit uns herum. Und man, man sieht jetzt schon, aber man kann sich noch gar keinen richtigen Eindruck davon machen, wie groß das hier alles ist. Also es sieht jetzt schon ziemlich groß aus. Oh, hoppla. Markierter Ort entfernen. Mit Linksklick nochmal auf die Karte. Ja, also es ist schon alles ziemlich groß und es wird aber noch größer. Was ist das? Windhelm. Achso, das liegt aber hinter dem Berg. Es wird noch größer. Ja, wenn man rumläuft, merkt man das erst. Also hier in der Ecke, da gibt es auch noch irgendwas. Dann, ach so, ja, ah, man kann hier äh, genau rumscrollen. Wie schön, wie schön, dass ich Sachen erkläre, von denen ich selber keine Ahnung habe. Aber das macht Spaß. <lacht> das macht Spaß, sich das anzugucken und dabei dann äh, versuchen zu erklären, was man nicht weiß. Rechte Maustaste gedrückt halten also, dann kann man hier so schön... Naja, wie auch immer, ihr wisst das, ihr macht das doch selber wahrscheinlich alle, oder? Oder 
gibt es auch jemanden, der sich nur die Let's Plays anguckt und der sich sagt, ach, weiß nicht schon wieder da sowas. Ja, aber warum, warum guckt man sich dann das Let's Play an? Ich glaube, jeder, jeder macht das auch, oder? Ich weiß nicht, oh, wie schön, wie schön farbig. Oh, Moment, nochmal auf J in unser Tagebuch hier. Haben wir das ausgewählt, Frostfall? Ja, haben wir ausgewählt. Wir suchen jetzt also das eine Kreuz auf der Karte. Hier haben wir schon mal so etwas wie einen Baumstumpf. Mora Tapinella. Und noch mehr, das können wir aber nicht einsammeln. Okay. Huhu, durchsuchen wir die Truhe. 21 Gold, Amethyst, Silberbarren und winziger Seelenstein. Eine goldene Halskette. Oh, uh, die ist richtig was wert. Also, da gucken wir doch mal, ob wir das nicht verkauft bekommen und dann eventuell genug Gold haben, um uns in Schießkunst etwas zu verbessern. Uns etwas von Feenal, Feendal zu, zu belehren lassen. Verkaufen wir die Sachen? Vielleicht brauchen wir noch etwas Zaubertränke. Ein paar. Was ist denn das hier? Gerdur. Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Horte vorbei, in der Mühle. Horte in der Mühle? Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ja, was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jal von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay, ja, wie komme ich denn von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Ja, habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Oh, wie nett! Und wir können, Moment, Geschenk nehmen. Ach so, sie schenkt uns tatsächlich was. Dann bekommen wir jetzt das kleine Lederzelt und die Bettrolle kostenlos, oder? Ja, okay, wir wollen jetzt nicht alles nehmen unbedingt. Furboots. Rüstung 6 und Gewicht nur 2. Leichte Rüstung, das ist aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, also wir müssen ja jetzt nicht alles nehmen. Könnten wir aber. Silberner Ring. Das Bier nehmen wir gerne. Und ein Brot dazu. Na ja, gut, dann noch ein Honig, Bräumette dazu. Vielleicht zwei. Und den Granatring. Warum schenkt sie uns das? Eigentlich, eigentlich ist das doch dafür gedacht, dass man alles nimmt, oder? Ah, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir wollen ja jetzt auch nicht so überladen. Oh, ein roter Apfel. Okay, den nehmen wir auch noch. Das ist es gesund. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jal davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jal Balgrohof in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ich, ich, äh, hab jetzt nicht zugehört. Ach so, sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Das ist das jetzt. Und wenn wir ins Tagebuch gucken, haben wir einen neuen, eine neue Aufgabe. Ja. Vor dem Sturm, nämlich. Ralofs Schwester Gerdur hat mich gebeten, dem Jarl von Weislauf von dem Drachenangriff auf Helgen zu berichten und ihn um ein Kontingent Soldaten zum Schutze Flusswalds zu bitten. Ja, und dann sprechen wir also mit dem Jarl von Weislauf. Das ist sehr schön. Aber das gehört auch zu der Hauptaufgabe. Ach, wir haben noch einen Zauber. Na, den Zauber wirken wir mal lieber nicht hier im Dorf direkt. Wo ist denn 
Sie sagte doch, dass da... Bergruf, oder wie heißt er? Olgruf? Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Dass irgendwo jemand ist, der etwas für uns hat. Eine Aufgabe für uns. Ach, die können wir schon nehmen, die Holzfällaxt. Ich dachte, die könnte man nur klauen. <lacht> ich weiß nicht, warum wir so hinter der Holzfällaxt hinterher waren. Na, naja, können wir hier was verbessern? Eisenstreitkolben oder Langbogen können wir aber nicht. Wir brauchen Feuerholz oder Eisenbarren. Ich habe den Eindruck, das geht jetzt sehr viel schneller, wenn man... Also alles ist flüssiger schon mal, davon ab. Aber auf jeden Fall habe ich auch den Eindruck, dass wenn man sich hinsetzt, dass das sehr viel schneller geht. Das Hinsetzen und wieder aufstehen. Ja, wir müssen die Sachen jetzt verkaufen, die wir da gefunden haben. Und vielleicht sprechen wir hier nochmal mit Was auch Alvor. Immer hier benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Braucht ihr eine neue Klinge? Er verkauft also auch Sachen? Ja, verkaufen wir doch hier Wollt mal. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich hoffe, er verkauft nämlich. Ich hoffe, er kauft nämlich auch die Sachen für die gleichen Preise, sonst wären wir nochmal in den Laden gegangen. Er hat auf jeden Fall genug Gold dabei für uns. Ich glaube, 300 brauchen wir, um uns ausbilden zu lassen. Ah, er kauft nicht alles, das ist es. Er kauft die Sachen, die wir selber brauchen. <lacht> Was verkauft er denn? Uh, ja genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Schmiede verkaufen immer Eisenbarren und so etwas. So gute Sachen. Da könnten wir was herstellen raus. Und sowieso äh, gute Schilde, wie man sieht. Bekleidung, sehr schön. Eisenpfeile, Jagdbogen. Spitzhacke. Oh, wir brauchen... Aber die, die finden wir noch. Die brauchen wir noch. Äh, die, die, die werden wir noch finden. Oh, der hat ja ein paar... Sachen dabei, die richtig... Da, hier. Stahlkriegshammer mit 22 Schaden anrichten kann er. Aber 25 Gewicht, naja, egal. Okay, ja, könnt ihr in der Schmiede vielleicht Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Oho, einen Eis... Bis zum nächsten Mal. Ja, da interessiert mich, ist das jetzt auch hier im... Unter Verschiedenes? Ja, tatsächlich. Stelle einen Eisendolch her. Ist bei uns im Tagebuch. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Eisendolch. Vor allem Eisen und Stahl. Okay. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar von euren Schick Okay, ähm, Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Eisendolch. Okay, Eisendolch, Schaden 4, Gewicht 2, Wert 10. Ja, der ist ziemlich praktisch. Er fordert Eisenbarren zweimal und Lederstreifen zweimal. Stellen wir das einmal her. Nicht schlecht. Stellen wir das gleich zweimal her. An meine ersten Gehversuche im Schmieden. Okay, bringe einen Eisendolch zu Alvor. Hallo Alvor. Das ist ja nicht so schwer. Hallo, Al Hallo Alvor. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Uh, eine Walnuss ist manchmal ganz schön schwer zu knacken, muss ich sagen. Hier ist ein Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Okay, okay, ja, wo kann ich annehmen? Metall und den Schleifstein, okay. Auf Wiedersehen. Eisenbarren? Seid ihr eher von der Stein. heimtückischen Sorte? Ach so. Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Okay, sollen wir den jetzt wirklich schärfen? Aber eigentlich nicht. Wir haben da jetzt keine Aufgabe zu bekommen. Ja, wir könnten ihn verbessern. Also erfordert Eisenbarren. Zwei haben wir davon. Dann stellen wir das doch mal her. So kann er vier und so kann er schon sechs Schaden anrichten. Okay. Abgeschlossen. Härte einen Eisendolch. Bringe einen gehärteten Eisendolch zu Alvor. Sehr schön. 
Das machen wir doch sofort. Das ist ja jetzt, wie gesagt, das liegt auf dem Weg. Elf? elf? Wen nennst du hier elf? Wir sind... Ach so, ja richtig, wir mehr. Ja bitte. Ich habe den Eisendolch geschliffen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingenzeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay. Also gut. Leder auf dem Ge Gestell. Gerbgestell. Gerben. Gerbgestelle. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Mal sehen, also wir haben Pelze und können irgendwas Englisches daraus machen. Ach, hoffentlich wird das bald übersetzt. Ich würde gerne wissen, was da steht. Okay. Ja, das ist die Mod. Diese Frostfall, beziehungsweise, was war das andere nochmal? Irgendwas mit Hardfire? Nein, Hardfire ist der DLC. Aber zurück zur Aufgabe. Wir sollen nämlich Leder herstellen. Dafür haben wir schon Wolfspelze. Oder hier normale Felle. Davon haben wir schon zwei. Entschuldigung, schon zwei. Deswegen machen wir das einmal. Ja. Stelle etwas Leder her. Bringe das Leder zu Alvor. Nun, das können wir ja schon tun. Wir können aber auch aus dem Leder schon Leder... Leder herstellen. Lederstreifen herstellen. Ja, das machen wir später dann. Alvor! Was ja. auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Braucht ihr eine neue Klinge? Hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Okay, was brauchen wir denn sonst noch? Ach so, haben wir schon. Mhm. Pelzhelm. Helm. Die Werkbank? Vor allem Eisen und Stahl. Okay. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar von euren schicken Elfensachen hier herumliegen. Ja, wir trauen uns mal an die Werkbank. Werkbänke. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. Oh mein Gott. Das, wir sollten noch einen Helm herstellen. Wir können Stiefel, können wir ihm herstellen, oder? Einen Helm? Oder wir haben die Materialien nicht dafür. Können wir den Helm vielleicht an der Schmiede herstellen? Eisendolch, das hatten wir. Ah, Pelzhelm, ist das richtig? Pelzhelm, Rüstung 11, Gewicht 2 und Wert 25. Erfordert Lederstreifen, davon haben wir 2 zwei und zweimal Leder, davon haben wir 4. Und das stellen wir doch dann einmal her. Abgeschlossen, stelle einen Pelzhelm her. Bringe einen Pelzhelm zu Alvor, das ist einfach. Der ist ja nicht weit weg. Der steht hier gleich... Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Cool. Ja, ich wollte gar nicht so rumzappeln. Ich wollte... Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich wollte dir hier ich diese... Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Was meint er damit? Du Hast du grüne Augen? Jetzt ehrlich, die wollen wir haben. Gib uns deine Augen. Oh, hier ist ein Pelzhelm übrigens. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Auf Wiedersehen. Jetzt der Arbeitstisch, ja? Was war das für ein Geräusch gerade? Pelzhelm. 
Okay, wir können ihn verbessern. Also vorher hat er einen Rüstungswert von 11, Gewicht 2 und Wert 25. Wenn wir ihn verbessern und einen feinen Pelzhelm daraus machen, dann hat er einen Rüstungswert von 12, immer noch ein Gewicht von 2, aber einen Wert von 29 erfordert. Leder, davon haben wir drei Stück, das machen wir dann also einmal. Abgeschlossen, härte einen Pelzhelm. Bringe einen gehärteten Pelzhelm zu Alvor. Das machen wir, das ist ja jetzt nicht so ein weiter Weg, da steht er ja, sofort. Bitte. Was auch immer hier benötigt. <lacht> Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Wie schön, ich habe einen Pelzhelm gehärtet. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Himmelsschmiedenstahl. Abgeschlossen, bringe einen gehärteten Pelzhelm zu Alvor. Mehr hat er nicht. Nur das, Bis zum nächsten Mal. das ist ja auch gut, wenn wir Pfeile noch herstellen könnten. Und wir wollten genau. Wir wollten erstmal hier nochmal zum Handelskontor. Ach, Camilla. Camilla wollte uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Lucan Valerius. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Na, was haben wir denn? Waffen. Wir wollen. Nein, wir wollen was nicht kaufen. Wir wollen verkaufen. So. Ja, den feinen Eisendolch. Wollen wir den jetzt wirklich verkaufen? Vier ist der Wert. Bekleidung. Ja, wir müssen aber ein bisschen was verkaufen, denn wir brauchen ja. Ja, die goldene Halskette. Wir brauchen 300 Gold. Ach, Zaubertränke. Ja, aber da kriegen wir keine 300 mit zusammen noch nicht. Zaubertrank der kleinen Heilung. Das sollten wir lieber selber auf 5 legen. Das brauchen wir bestimmt selber. Verkaufen wir mal fünf. Essen behalten wir auf jeden Fall selber. Zutaten wahrscheinlich auch. Bücher. Eigentlich können wir doch die Bücher, die wir jetzt schon gelesen haben, verkaufen. Ach, das müssen wir auch noch ausprobieren. Spelltum Suf. Ah, den Amethyst, den können wir verkaufen. Und die Eimer, die überhaupt gar keinen Wert haben, die sollten wir mal wegwerfen. Genau wie diese Holzteller und so weiter. Vielleicht werden die nachher was wert. Vielleicht müssen wir etwas aufskillen. Ich bin da nicht ganz sicher. Lederstreifen, ja, das ist ja nicht schlecht. Die haben kaum Gewicht, aber Wert 1. Naja. Silberbarren, Wert 16. Winziger Seelenstein, naja, gut. Die Bücher, na gut, sind auch was wert. Ach komm, wir verkaufen jetzt ein paar Sachen hier, Kleidungsstücke. Und die goldene Halskette, obwohl das eigentlich nicht schlecht wäre. Oh, Redekunst verbessert auf 16 schon. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn wir... Oh, jetzt ist die gleich mehr wert, oder? Die, die no Novizen-Kapuze. Ich glaube nicht, dass wir die jemals aufsetzen werden... Steigert Magika um 30, hört sich ja gar nicht so schlecht an. Magika regeneriert sich, kommt irgendetwas. Ach, den Helm können wir verkaufen. Pelzhelm, fein. Pelzstiefel. Silberner Granatring, okay. Das wird dauern, bis wir... Das reicht doch schon, mehr wollen wir doch gar nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ach so, das war anders. Das war woanders. <lacht> Moment, Moment, wo ist er jetzt? Der rannte gerade die ganze Zeit hier mit Holzstücken rum. Jetzt ist er nicht mehr... Jetzt ist er nicht mehr da. Ist er nur morgens hier? Nein, da hinten ist er noch. Ihr wollt mit mir reden? Nach allem, was ihr getan habt? Oh nein! Flusswald ist schon ganz in Ordnung. 
für ein Dorf der Nord. Äh, könnt ihr mich in Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Sehr schön. Trainieren. Ach so. Jetzt fehlt uns natürlich das Gold, um weiterzumachen. Mhm. Ja, aber das war doch mal ein gelungener Abschluss hier mit ihm. Verendal. Feendal. Feendal. Gar nicht so einfach, Feendal. Der Name. Dein Name ist nicht einfach Fäendal. Oh mein Gott. Alle Leute, die jetzt zugucken und Fäendal heißen, die werden mich jetzt hassen. Zum Glück heißt, glaube ich, niemand Fäendal. Wenn jemand Fäendal heißt, äh, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich entschuldige mich äh, so schon mal dafür, dass ich den Namen immer falsch ausgesprochen habe. Tut mir leid. Danke fürs Zusehen. Danke für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.